ওই আল্লাহ আছে কিনা ওই রসুলকে যদি অপমান করে রসুলের ওই বদুয়া কেয়ামত পর্যন্ত আছে কিনা আমরা বলবো ফ্রান্স সাবধান হয়ে যাও আল্লাহ রবুল আমিন যদি হেদায়ত দেয় হেদায়ত নিয়ে নাও তৌ বা করে ফেরত আসো নচে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ ওই ফ্রান্সের যেই মানুষরাই কাজ করেছে যেই সরকার এই সমর্থন করেছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রসুলকে অপমান করেছে তুমি তাদেরকে তোমার পাঠানো ব্যবস্থা দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন টুকরা টুকরা করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিও না দেখ দুনিয়ার কেউ বলুক বা না বলুক আমেরিকা ইউরোপ তাদেরকে সংখ্যালঘু সংগঠনের নামে ইসলামের মধ্যে ফিতনা তৈরি করার জন্য ব্রিটিশদের বীজ দিয়ে যাওয়া ওই বীজকে অঙ্কুরিত করার জন্য চেষ্টা করে নানান ধরনের ধান্দাবাজি করে কিন্তু ইমানদার বিশ্বাস করবে কোনো ধানাই পানাই কিচ্ছা কাহিনী কোনো রকম অজুহাত কোনো রকম কারণ খোঁজা ছাড়া ইমানদার বিশ্বাস করে আল্লাহ রসুলের পরে কোনো নবী রসুল আসবে না যারা বলবে তারা কাফের মুশরিক বেইমান ও মুসলিম মোহাম্মদ সাল্লামের থেকে মর্যাদাবান কোন কিছু কোন কিছু আল্লাহ রাব্বুল আমিন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর পরে মোহাম্মদ সাল্লামের থেকে বেশি মর্যাদাবান কেউ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লামকে পৃথিবীর সবকিছুর থেকে ভালোবাসতে হবে এর নাম আব্দুহু রসুল আল্লাহ রসুল বলছেন আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে জেনে বুঝে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আব্দুহু আর রসুলহু এই দুইটা জিনিস যদি বুঝে নাও আর এই স্বীকৃতি যদি দাও আল্লাহ তার জন্য জাহান নামের আগুনকে হারাম করবেনই করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রেসালাহ এবং তার প্রতি আমাদের ইমানের দায়িত্ব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের প্রতি ইমান আনা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফরজ করেছেন যেরকমভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফরজ করেছেন তার প্রতি ইমান আনা আমরা জানি রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে আমাদের জন্য যেরকম বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন ইসলামের বেনা বা ইসলামের রকন যেরকম আপনার আমার জন্য ভিত্তি মূল যেটা আল্লাহ রসুল পাঁচটা বলেছেন ঠিক একই রকম ইমানের বেনা কি হবে রসুল্লাহ সাল্লাম সেটাও জানিয়েছেন ইমানের বেনা হচ্ছে আমাদের জন্য ছয়টা এই ইমানের বেনা বা ইমানের ভিত্তির আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পরেই যার উপরে বিশ্বাস করে আমাদেরকে ইমানদার হতে হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন সেই ইমানটার নাম হচ্ছে ইমান বির রিসালাহ তথা মুহাম্মদ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমান আনা এটা আমাদের জন্য ফরজ পৃথিবীতে শত শত কোটি মানুষ আছে যাদের কাছে আপনি বলবেন আল্লাহ আছে কি না বলবে আল্লাহ অবশ্যই আছে অনেক হিন্দু ভাই পর্যন্ত আছে ওরা আমাদের সাথে থাকতে থাকতে ওরা ভগবানও বলেন ওরা আল্লাহই বলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তাদের একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ ইহুদি নাসারা অন্যান্য ধর্মালম্বীরা তো স্বীকারই করে যে ঈশ্বর মিশ্বর না এইগুলা যে পরিভাষাই বলি না কেন কিন্তু আল্লাহ যে মুসার রব যে ঈশার রব যে তোমাদের রব ও সেই আল্লাহ কিন্তু আমরা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে স্বীকার করি না আল্লাহ হরাবুল আমিন বলছেন যদি মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের রিসালতকে স্বীকার না করো তুমি হাজার আল্লাহর স্বীকৃতি দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে দিন শেষে তুমি অস্বীকারী হিসাবেই উপস্থাপিত হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন রসুলের প্রতি বিশ্বাসের অন্যতম দিক হচ্ছে দুটো মনে রাখতে হবে রসুল বিশ্বাসের মৌলিক দিক হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের রসুল আমাদেরকে জানাচ্ছেন সহি হাদিসের মধ্যে মুসলিমের মধ্যে এসেছে প্রথম খণ্ডের একষট্টি নম্বর হাদিস এর মধ্যে আল্লাহ নবী বলছেন মামিন আব্দিন ইয়াসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মুহাম্মদান আব্দুহু ও রসুলহু ইল্লা হাররামাহুল্লাহু আলান নার আল্লাহ রসুল বলছেন পৃথিবীতে কোনো একজন আব্দ কোনো একটা বান্দা যদি এই স্বীকৃতি দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আর এর সাথে সাথে যদি বলে ও আন্না মুহাম্মদান আব্দুহু ও রসুলহু মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর দাস এবং তার রসুল 
আল্লাহ রসুল বলছেন এই দুই স্বীকৃতি দিয়ে যদি তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারো আমি রসুল বললাম আল্লাহ তার জন্য জাহান নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন বিষয়টার মধ্যে অনেক তাত্ত্বিকতা আছে আমরা যখন কোন ফজিলতের বয়ান করি সাধারণ মানুষ অনেকে বুঝেন না বুঝেন আবার অনেকে টিটকারি করেও জিজ্ঞাসা করেন যে হুজুর বললেন এই দোয়া পড়লে সকাল সন্ধ্যা এই দোয়া পড়লে ফেনা পরিমাণ গুণা থাকলেও সব সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুণ আল্লাহ মাফ করে দিবেন বলে যে হুজুর সারা জীবন চুরি ডাকাতি বদমাইছি রাহাজানি আল্লাহ রসুলের দুশ্মনি দুনিয়ায় যত ধরনের ফাঁকিবাজি জনগণের ফাঁকি সন্তানের ফাঁকি সব ফাঁকি দিছে এইগুলাও হুজুর এটা তো মাফ হয়ে যাবে অনেকে বুঝে বলে আর যারা না বুঝে তারা ইসলামকে নিয়ে টিটকারি করে বলে ঠিক একই রকম ভাবে আল্লাহ রবুল আমিন বলছেন মা মিন আবদিন দুনিয়ার বুকে এরকম একজন মানুষ নাই যে আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় তিনি ছাড়া ইলাহ নাই আর যদি বলে ওয়ান্না মোহাম্মদান আব্দুহ রসুলহু ইল্লা হর রহুল্লাহ হুন্নার আল্লাহ রসুল বলছেন আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে জেনে বুঝে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আব্দুহ রসুলহু এই দুইটা জিনিস যদি বুঝে নাও আর এই স্বীকৃতি যদি দাও আল্লাহ তার জন্য জাহান নামের আগুনকে হারাম করবেনই করবেন আব্দুহ রসুলহু বুঝতে হবে আহা আমাদের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সালসাল্লাম বলে দিল সাল্লাহ আলাই সাল্লামও জানে না যেহেতু দুনতার সয় আকার দেওয়া থাকে এই জন্য সালসাল্লাম বলল আর আমাদের যারা আমার তোমার নবীকে মোহাম্মদ সাল্লাহাম তোমার রবকে আল্লাহ তোমার দিন কি ইসলাম এই স্বীকৃতির নাম আব্দুহ আর সুলুহু নয় এই রকম স্বীকৃতি দেওয়া কোটি কোটি মুসলমান এখন বাংলাদেশে আছে যারা এত বড় বড় ঘটনা ঘটার পরেও একটা কথা বলে না তাদের মনের মধ্যে দুঃখও পায় না কিন্তু নবী মোহাম্মদ এই স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের কম মুসলমান আছে আছে কি না প্রিয় ভাইয়েরা আজকে তাদের গোমর ফাঁস করা হবে ভালো করে শোনেন আব্দুহ রসুলহ স্বীকৃতিটা কি রসুলের শান এবং রেসালাত কি মনে রাখতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিশ্বাস মানে তিনটা দিকের সাথে জড়িত কয়টা দিক মুখস্থ করেন ভালো করে শিখে নেন রসুল বিশ্বাসের মানে কি রসুল বিশ্বাসের সাথে আমাদের তিনটা বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিতে হবে এক নম্বর তার নবুয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রতি নবুয়াত আসছে এটা এক নম্বর বিশ্বাস দুই নম্বরে বিশ্বাস তার মর্যাদা এবং ভালোবাসায় আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের থেকে মর্যাদাবান কোন কিছু কোন কিছু আল্লাহ রাবুল আমিন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর পরে মোহাম্মদ সাল্লামের থেকে বেশি মর্যাদাবান কেউ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লামকে পৃথিবীর সব কিছুর থেকে ভালোবাসতে হবে এর নাম আব্দুহ রসুলহু এটা দুই নম্বর তিন নম্বরে তার আনুগত্য এবং অনুসরণে বিশ্বাস করতে হবে আব্দুহ রসুলুর সংজ্ঞা মনে রাখবেন প্রথমে তার নবুয়তে বিশ্বাস করতে হবে দ্বিতীয় তার মর্যাদা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মোহাব্বতে বিশ্বাস করতে হবে তিন নম্বরে তার আনুগত্য এবং অনুসরণে বিশ্বাস করতে হবে এই তিনের সমন্বয় যার মধ্যে থাকবে না সারা জীবন যদি বলে মোহাম্মদ আমার রসুল মোহাম্মদ আমার রসুল তার রসুলের স্বীকৃতি দেওয়া কমপ্লিট হবে না বুঝতে পারছেন এইটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা এবার আসেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যে নবুয়তের বিশ্বাসের দিকটা আজকে আমরা এই তিনটার একটা দিক আলোচনা করব। রসুল বিশ্বাসের সাথে তিনটা দিক জড়িত এর প্রথমটা হচ্ছে নবুয়তের বিশ্বাস আজকে আমাদের সমাজে রসুলের নবুয়তের বিশ্বাসের মধ্যেও আমরা উল্টায় পাল্টায় ফেলছি ভালো করে মনে রাখবেন প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ হরবুল আলমিনের সাথে যেরকম শিরিক হয় শিরকে উলুহিয়াত হয় শিরকে রুবুবিয়াত হয় আল্লাহ হরবুল আমিন জাত এবং সিফাত না বুঝার কারণে আল্লাহর সাথে শিরিক হয় ঠিক একই রকম ভাবে রসুলের শান মান রসুলের নবুয়ত না বুঝলে নবুয়তের সাথেও শিরিক হয় শিরিক বীর রিসালাত হয় মোহাম্মদ ও আল্লাহর রসুল 
আবার ইসা আল্লাহ ইসালাম ও আল্লাহ রসুল আমরা দুটাই স্বীকার করি কিন্তু বলতে বলতে যদি এত দূর বলে দুইজনই তো আল্লাহর রসুল তাহলে ঈসা আল্লাহ ইসলামের আমি উম্মত তোমরা নবীর মোহাম্মদের উম্মত তার সাথে আমাদের কোনো বাদাবাদি নাই অতএব তোমরাও তোমাদেরটা নিয়ে থাকো আমরাও আমাদেরটা নিয়ে আসি এর নাম রসুলের নবুয়তের স্বীকৃতি নয় রসুলের নবুয়তের স্বীকৃতি দিতে হলে আপনাকে পাঁচটা বিষয় জানতে হবে এক নম্বরে নবুয়তের সার্বজনীন সার্বজনীনতা আপনাকে বুঝতে হবে আল্লাহ রসুলের নবুয়ত সার্বজনীন ইলা ইউমিল কিয়ামা পর্যন্ত আপনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে যে রসুলের পরে কোন রসুল আসবেন না তার নবুয়ত সার্বজনীন দুই নম্বরে নবুয়তের সমাপ্তি ঘটেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে দিয়ে এরপরে আর কোনো নবী রসুল আসবেন না তিন নম্বরে নবুয়তের দায়িত্ব রসুল আকরম সাল্লাম পূর্ণাঙ্গ ভাবে পালন করেছেন এতে কোনো কমতি ছিল না এইটা আপনাকে আমাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে এরপরে নবুয়তের দায়িত্বের সকল শিক্ষা নির্ভুল এইটা আপনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে সর্বশেষ আপনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে নবুয়তের শিক্ষার আলোকে মানব সমাজের সকল কর্মকাণ্ড চললে সেই সমাজটাই কেবল আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এই বিষয়গুলোর স্বীকৃতি যদি আমরা না দেই তাহলে আল্লাহর নবীর পূর্ণাঙ্গ নবুয়তের স্বীকৃতি দেওয়া হবে আমরা আলহামদুলিল্লাহ অধিকাংশই বলে থাকি এখন আল্লাহ রসুলের পরে কোনো নবী আসবেন না রসুল আসবেন না এক ধরনের পাগল ছাড়া কেবল বাংলাদেশে এখনো তারা আছে এক ধরনের পাগল আহমেদিয়া কি জামাত কাদিয়ানি এরা নিঃসন্দেহে কোনো চিন্তা ছাড়া বুক ফুলায় মুখ ফুলায়া যেখানে সুযোগ পাবেন সেখানে বলবেন এরা কাফের কাফের এবং কাফের ঠিক কি না রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেখ বা না দেখ দুনিয়ার কেউ বলুক বা না বলুক আমেরিকা ইউরোপ তাদেরকে সংখ্যালঘু সংগঠনের নামে ইসলামের মধ্যে ফিতনা তৈরি করার জন্য ব্রিটিশদের বীজ দিয়ে যাওয়া ওই বীজকে অঙ্কুরিত করার জন্য চেষ্টা করে নানান ধরনের ধান্দাবাজি করে কিন্তু ইমানদার বিশ্বাস করবে কোনো ধানাই পানাই কিচ্ছা কাহিনী কোনো রকম অজুহাত কোনো রকম কারণ খোঁজা ছাড়া ইমানদার বিশ্বাস করে আল্লাহ রসুলের পরে কোনো নবী রসুল আসবে না যারা বলবে তারা কাফের মুশরিক বেইমান ও মুসলিম কিন্তু আমাদের যে জায়গাতে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নবুয়তের সকল শিক্ষা নির্ভুল এবং সন্দেহাতি এই জায়গাতে আমাদের ইমানের নবুয়তের দাবিতে ঘাটতি আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের উম্মত হয়েও আমরা অনেকেও এখন পর্যন্ত এরকম কথাও বলে বসি যে ছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময় তখনকার সময় ছিল কিন্তু এখনকার বাস্তবতায় সব কিছু আসলে মিলেন মিলে না তার মানে বোঝা গেল এই কথা যদি আপনি রসুলের কোনো শিক্ষা নিয়ে রসুলের কোনো আদর্শ নিয়ে রসুলের কোনো কিছু নিয়ে যদি আপনি বলেন আমি ঠান্ডা মাথায় আপনাকে বলতেছি ভাই দুনিয়ার বুকে আপনার অবস্থান যাই হোক তাই হোক না কেন আপনি যে দলের ধান্দাবাজি করে যে দলের আশ্রয়ে থেকে কোন রাজনৈতিক ফায়দা সুবিধা নেওয়ার জন্য আপনি যে সেন্সে বলেন আপনি রসুলের নবুয়তের ইমানের স্বীকৃতি পূর্ণাঙ্গভাবে দিতে পারেন আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই দিয়ে মূল কাহিনীর মধ্যে যাই আমরা জানি গতকালকে আমাদের কোনো একটা অধিদপ্তর থেকে সেই অধিদপ্তরের পরিচালক তিনি দুটো প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন আমি তিনি প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারেন কি না প্রজাতন্ত্রের অধিভুক্ত হয়ে এইগুলো সব সাংবিধানিক বিষয় তার এই দায় দায়িত্ব আছে কিনা এটা সাংবিধানিক বিষয় ওই পদে থেকে উনি এই কথা বলতে পারেন কি পারেন না এটা হাইকোর্ট তারপরে যারা কি বলে এমি এমিকাস কিউরি আছেন ওনারা এগুলোর ব্যাখ্যা করবেন কিন্তু আমি আপনার কাছে একটা জিনিস কেবল বলি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসলাম এই কথা বলে গেছেন এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন মা আসফালা মিনাল কাবাইন ইদার তোমার টাকনুর নিচে ছেলে মানুষ হলে কোনো পোশাক যাওয়া চলবে না এটা গেলে এটা তোমার জন্য জাহান নামের কারণ হবে বান্দা তোমাকে এখান থেকে পরহেজ করে চেষ্টা করতে হবে এই শিক্ষা বিশ্বাস করা এইটা আল্লাহ রসুলের সত্য কথা এইটা বিশ্বাস করা এইটার নাম রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস করা 
আপনি পালন করতে পারেন না আল্লাহর কাছে তওবা করবেন maaf চাবেন আপনি প্রচেষ্টা করবেন একবার পারছেন একবার পারেন নাই এইটা আপনার জন্য ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি বলতে বলতে এই কথাও বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেয়েদেরকে পর্দাবৃত হতে বলেছেন হিজাব করতে বলেছেন ছেলেদেরকে টাকনুর উপরে কাপড় পরতে বলেছেন এইটা তালেবানি শিক্ষা জঙ্গিত্ববাদের শিক্ষা আমি আপনাকে বলছি দুনিয়ায় হয়তো আপনার কোনো বিচার হবে না কেউ কথা বলবে না সাথে কতকগুলা লোক আপনাকে সাপোর্ট করার মতো পাবেন কিন্তু বিশ্বাস করেন আপনি এই বিশ্বাস নিয়ে গেলে আপনি কবরে iman নিয়ে মুসলমান হয়ে যেতে পারবেন না পারবেন না পারবেন না এটাই আল্লাহর কথা বুঝে সুজে কথা বলেন উনি এই কথা তার পরিদপ্তরের লোককে বলতে পারেন না হয়তোবা উনি এই নির্দেশনা দিতে পারেন না এটা আলাদা বিষয় আমরা বলছিও না যে তিনি খুব ভালো কাজ করছেন বাধ্য করছেন কিন্তু বিশ্বাসটা আপনাকে করতে হবে যে এই কথাটা সত্য এই আদর্শটা আল্লাহ রাসূল দিয়েছেন পালন করেন বা না করেন আপনার বিষয় যদি না করেন আপনার iman বি রিসালা হয় নাই আর আল্লাহ বলেন আল্লাহকে কেবল আল্লাহ বললে হবে না iman বি রিসালাতে বিশ্বাস না হলে আপনি পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে পারবেন না ঠিক কি না বুঝে নিন iman কোন জায়গায় আসে আর iman কোন জায়গায় চলে যায় এইটা নাকি তালেবানি তালেবানি রাষ্ট্র বানানোর জন্য আমাদের দেশকে এটা করা হচ্ছে আমি বারবার বলছি উনি এই ঘোষণা দেওয়ার অধিকার রাখেন কি রাখেন না বাধ্য করতে পারেন কি পারেন না শরিয়া ল উনি ওনার একাডেমিক ভাব ওই জায়গার প্রাইভেট ফার্ম না সরকারি ফার্ম সরকারি প্রতিষ্ঠান উনি এটা করতে পারেন কি না এটা আলাদা বিষয় কিন্তু যে বিষয়ের বক্তব্য ওই বক্তব্যটা সহি ওই কথাটা সহি ওইটাকে টিচকারি করে আপনি যদি ওইটাকে তালেবানি বলেন ওইটাকে জঙ্গিত্ববাদ বলেন বাংলাদেশকে এইটা টাকনুর উপর কাপড় পরলার মহিলারা হিজাব করলে এইটা একটা তালেবানি রাষ্ট্র হবে এইটা বলেন আপনার iman নাই আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাফের মুশরিকদের সাথে হাসন নাছর করাবেন আপনি যত বড় বিচারপতি হন আর যাই হন এক্স বিচারপতি হন আর যাই হন এইগুলো আপনারা কথাবার্তা বলেন সাবধান হন iman বি রিসালাত বুঝেনেন প্রিয় ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই যে চারটা স্বীকৃতি এই স্বীকৃতিগুলো আল্লাহ কোরআনুল কারীমের মধ্যে সুন্দর করে একের পর এক আয়াতে কারিমা দিয়ে আপনাকে আমাকে জানিয়েছেন আল্লাহ 34 নম্বর সূরা সূরা সাবার 28 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া মা আরসালনা কা ইল্লা কাফাতাল লিন্নাসি বাশিরান ওয়া নাযিরা আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন ওয়া মা আরসালনা কা আপনাকে তো আমি পাঠাই নাই দুনিয়ার বুকে আল্লাহ বলেন আপনি রাসূল আপনাকে আমি পাঠাই নাই দুনিয়ার বুকে ওয়া মা আরসালনাকা আপনাকে প্রেরণ করা হয় নাই বলেন তো রাসূলকে কি প্রেরণ করা হইছে না হয় নাই হয়েছে কিন্তু আল্লাহ বলেন ওয়া মা আরসালনাকা আপনাকে আমি আল্লাহ পাঠাই নাই এরপর আল্লাহ ইস্তেসনা করছেন ইল্লা তবে হ্যাঁ পাঠিয়েছি আপনাকে তার কারণটা বলছে অন্য কোন উদ্দেশ্যে আপনাকে পাঠাই নাই কাফাতাল লিন আপনাকে কেবল মাত্র মুমিনদের জন্য মুসলমানের জন্য বাংলাদেশীদের জন্য সৌদি আরবের জন্য জাজিরাতুল আরব মক্কা মদিনার জন্য নয় আপনাকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফাতাল লিন নাস মানুষের জন্য যথেষ্ট করে পাঠানো হয়েছে আল্লাহু আকবার এরপর দুইটা শব্দ বড় মজার আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন বাশিরা ওয়া নাযিরা হে রাসূল আপনার আগে আমি নূহকে পাঠিয়েছি অন্য রাসূলকে পাঠিয়েছি সূরা নূহ খুলে দেখবেন প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেন ইন্না আরসালনা নূহান ইলা কওমিহি আমি নূহকে কওমের কাছে পাঠাইছি তার কওমের কাছে পাঠাইছি কি জন্য পাঠাইছি আন আনজির আপনি ভয় দেখাবেন তাদেরকে কি ভয় দেখাবেন কবলা আইয়াতিয়াহুমুল আযাব তাদের কাছে আযাব আসার আগে আপনি ভীতি প্রদর্শন করবেন নূহ বলতেছেন আল্লাহ আয়াতে কারিমার অলকে কলা এরপরে তিনি বললেন তার কওমের কাছে ইয়া কওম হে কওম আমি নিশ্চয় জেনে রাখো নাজিরুম মুবিন 
আমি আমার কমের কাছে প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে এসেছি নুহুকে আল্লাহ পৃথিবীতে প্রথম রসুল হিসাবে পাঠিয়েছেন আদমের পরে নু আলাই সালাম প্রথম রসুল ছিলেন আল্লাহ তাকে বলছেন তার প্রথম পরিচয় হচ্ছে নাজির উম্মুবিন প্রকাশ্য সতর্ককারী প্রকাশ্য ভীতি দেখানোকারী কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে রসুলকে আমি দুনিয়ায় পাঠালাম কাজ ওই রসুলের পরিচয় দিলাম सार्वजनता সকলের জন্য যে তিনি রসুল কাল্লা বললেন আল্লাহ এরপরে অন্য আতে কারিমার মধ্যে কোরআনের সাত নম্বর সুরা সুর আল আরাফের মধ্যে আল্লাহ বলছেন একশো আটান্ন নম্বর আয়াতের মধ্যে হে রসুল আপনি তাব পৃথিবীর মানুষের জন্য কি আমত পর্যন্ত পর্যন্ত জানিয়ে রাখেন হে মানব সকল ইন্নি রসুল আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল যা বেসেছি তোমাদের কাছে জেনে রাখো ইলাই কুম জমি আ একজন দুনিয়ার মানুষের মধ্যে বাদ নাই আমার পরের থেকে কি আমার পর্যন্ত যত মানুষ আসবে যত দেশে যেখানে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে সকল মানুষের কাছে রসুল হিসাবে এসেছি সুবাহ আল্লাহ আমাজনের জঙ্গলের মধ্যে একজন মানুষ আছে যে মানুষ কোনোদিন হয়তো এই প্রচলিত সমাজে সভ্যতার মুখ দেখতে পায় নাই মুফাসেররা বলছেন রসুলের শান কিরকম বোঝেন ওই মানুষটার কাছে ইসলাম পৌঁছায় নাই কালেমার দাওয়াত পৌঁছায় নাই কোনোদিন ইসলামের দাওয়াত পর্যন্ত যায় নাই হওয়ার পরে এরপরে সে মারা গেছে ওই লোকের ফাইসালা কিভাবে হবে আমার রসুলের ইজ্জত আল্লাহ রাবুল আমিন এমন দিয়েছেন ওই ব্যক্তিকে কি আমাদের দিন আল্লাহ দাঁড় করাবেন দাঁড় করানোর পর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন তোমার রবকে মানুষকে আল্লাহ জন্মগতভাবে ফিতরাত দিয়েছেন ছোট থেকে বড় কাউরে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহ কোথায় উপর দিকে বান্দা হাত তুলে দেখায় আল্লাহ উপরে বলে কি না আল্লাহ কই কা আল্লাহ উপরে কোনো বাচ্চা যেইটা বোঝে না কথাও বলতে কেবল শিখে নাই ওরাও যদি জিজ্ঞান আল্লাহ কই কয় আল্লাহ উপরে আল্লাহ নবী বলছেন ওই দিনে যখন কোনো মানুষের কাছে কথার কথা যদি দাওয়াত নাও পৌঁছায় কিন্তু আল্লাহ জিজ্ঞাসা কেবল একটা নিবেন যেহেতু রসুলের উন্মত হিসাবে সেও আছে রসুলের পরে আসার তোমার রব কে তোমার রব কোথায় ওই বান্দা যদি রব্বি আল্লাহ বলে কেবলমাত্র উপর দিকে আঙ্গুলটা দিয়ে বুঝায় দেয় আল্লাহ রব্বুল আমিন ওই বান্দা मानुष रसुल के चिने আমি রসুলকে তোমাদের জন্য যে মিয়া সব মানুষের জন্য রেসালত দিলাম এই রেসালতের সার্বজনীনতা আপনাকে স্বীকার করতে হবে এরপর আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন আরেকটা আয়াতের মধ্যে কোরআনের পঁচিশ নম্বর সুরা ফুরকানের প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন দুনিয়ার মানুষের কাছে ঘোষণা দেন হেরা সুরে আয়াতে কারিমা তাবাহাল ফুরকন পবিত্রতা তো সেই রবের যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন ফুরকান কোনটা ফুরকানের ব্যাখ্যার মধ্যে দুইটা প্রধান কথা এক নম্বর হচ্ছে আল কোরআন হুয়াল ফুরকান যেটা কোরআন সেটাই তো সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী আরেকটা ব্যাখ্যা হচ্ছে আল ফুরকান হচ্ছে আপনার আমার রসুল যেই রসুল আসার পরে যে দাওয়াত দিয়েছেন আগের সকল দাওয়াত সকল ধর্ম বিশ্বাস সব কিছুর থেকে বিশুদ্ধ টাল্লা রসুল জানাই দিয়ে গেছেন আল্লাহ বলছেন আপনি জানাই দেন তাবার ফুরকান আল্লাহ 
শান্তি ওই রবের তাবারক ওই রবের মোবারক ওই রবের পবিত্রতা যেই রব এই ফোরকান বিধান হিসেবে কোরআনটাকে তার বান্দার উপরে অবতীর্ণ করেছেন আল আব্দি হাল মুরাদের রসুল মুহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কাল্লা মেনশন করছেন আল্লাহ বলছেন এরপরে জানাই দেন যেই বান্দাটার উপরে এই বিধান ফোরকান দিলাম তার মর্যাদা থাকি তার এই বিধানটা কিয়ামত পর্যন্ত সকল আলমের জন্য আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী সুভান আল্লাহ আলমিন নজির আলমের ব্যাখ্যা যদি এখন করতে যাই তো আজকে আর আলোচনায় হবে না আপনাদের সুযোগ থাকলে আমার সুরা ফাতেহা তাফসিরে দেখে নেবেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আলম কাকে বলে আমরা আলমের কনসেপ্ট এই কনসেপ্টগুলো পরিষ্কার না হলে মজা লাগবে না খালি অনুবাদ পড়ে গেলাম আর কিছুই বুঝলাম না এরকম হবে না আলমিন নাজিরা আল্লাহ বলছেন সার্বজনীন রসুল করে আপনাকে পাঠাইছি সেই রসুল যেরকম আপনার আমার জন্য সেই রসুল সেরকম ফ্রান্সের জন্য সেই রসুল আমেরিকার জন্য সেই রসুল সারা পৃথিবীর সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য গরিবের জন্য ধনীর জন্য গুণাগারের জন্য আমলদারের জন্য সব মানুষের জন্য আল্লাহ বলছেন লিয়া কুন আলি আলমিন নাজির আপনাকে নাজির করে পাঠাইছি আলম সমূহের জন্য সুতরাং এইটা আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে রসুলের মর্যাদা আল্লাহ এইটা দিয়েছেন প্রিয় ভাইয়েরা এরপরে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন তোমাদের জন্য নবতে বিশ্বাসের সর্বশেষ ধরনটা কি হবে আল্লাহ বলছেন প্রথম আয়াত যেটা আপনাদের কাছে পড়েছি একই রকম কথা ও মা আরসাল নায়কা আপনাকে প্রেরণ করা হয় নাই অথচ রসুল এসেছেন এটা আরবির গ্রামারের কায়দা মুস্তাসনা হয় ইস্তেসনার শব্দ হচ্ছে ইল্লা আল্লাহ আগের থেকে আলাদা করছেন পার্থক্য করছেন আল্লাহ তাকে প্রেরণ করা হয় নাই তবে প্রেরণ করা হয়েছে কি জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে ইল্লা রহমিন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম স্বয়ং তিনি এই সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ সুভাল স্বয়ং রসুল রহমত রহমত আল্লিল আলমিন কি রহমত তিনি আমাদের জন্য কেমন রহমত দীর্ঘ আলোচনা আমি শুধু একটা মনে রাখার জন্য একটা পয়েন্ট বলে দেয় এটা মনে রাখেন তিনি কেমন রহমত আমাদের জন্য প্রথম রহমতের কথা মুসলিম শরীফের হাদিসের কথা বলেছি কেউ আল্লাহর স্বীকৃতি যদি দেয় যে আমার আল্লাহ ইলা তিনি ছাড়া আমার কোন ইলাহ নাই আর মোহাম্মদ আব্দুহ রসুলু আল্লাহ বলছেন এই দুই স্বীকৃতির এমন দাম জাহান নামে বান্দা তুই ঢুকবি না বুঝে সুঝে যদি দেশ আর আল্লাহ রসুল বলছেন আমাকে আল্লাহ রাবুল আমিন রহমত স্বরূপ পাঠাইছেন আমার সালনা কাইল্লা রহমত আল্লিলা আলমিন তিনি কেমন রহমত আপনার আমার জন্য এটা বুঝতে হবে রহমতের ধরনটা কি আল্লাহ রাবুল আলমিনের রসুল বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ শোনাম্বর আসছে প্রত্যেক পয়গম্বরের একটা বিশেষ দোয়া ছিল ওই পয়গম্বরের ক্রাইসিসের সময় তার প্রয়োজন অনুযায়ী যখন করতে হবে তখন তারা সেই দোয়া গোলা করে আল্লাহর কাছে যা দোয়া করেছেন আল্লাহ সব দিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে একটা দোয়া আল্লাহ সুপ্রিম পাওয়ার দিয়ে রাখছেন আপনার ফুল নবুতে জিন্দেগিতে আপনি দোয়া করবেন আপনি যাই দোয়া করেন আল্লাহ তাই কবুল করবেন নু আলাই সালাম দোয়া করছেন প্রায় সাড়ে নয়শো বছর অপেক্ষার পর দোয়াটা করে ফেলাইছেন কি দোয়া করছেন আল্লাহ এই কমকে এতদিন ধরে বুঝাইলাম বুঝেই না আল্লাহ আমি বুঝছি তারের দ্বারা বোঝা সম্ভব নাই এখন যে কয়জন ইমান আনসের বাইরে বাকি গুলারে আল্লাহ নাস্তা নাবুদ করে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ দোয়া সাথে সাথে কবুল ঠিক কি না মুসা আলাই সালাম দোয়া করছেন আল্লাহ বাসা দরকার আমার যেভাবে আসতেছে আমার পিছনে এখন আল্লাহ আমি বাড়ি দিলাম তুমি রাস্তা করে দাও আমার উন্মতকে নিয়ে সামনে চলে যাওয়ার সুযোগ দাও আল্লাহ বলছেন এইটাই তোমার দোয়া একটা দোয়া যেটা ফিরাব না কবুল হয়ে গেছে যাও তোমার জন্য দোয়া শেষ আল্লাহ নবী বলছেন সব নবী দোয়া শেষ করছে কেবল আমি রসুল আল্লাহর কাছে ওই দোয়াটা এখন পর্যন্ত করি না আল্লাহ আকবর আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন সুরা দোহার মধ্যে আসছে এমন 
কিছু আপনার রব দিবেন আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আপনি খুশিতে খুশিতে আপনার মন ভরে যাবে আল্লাহ নবী বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ শোনো আল্লাহ রব্বুল আমিনের কাছে আমি বায়না ধরবো আল্লাহ তো আমারে খুশি করবেন আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাব আমার বায়নাটা হবে খুশি করেন আমাকে আমাকে যদি খুশি করতে চান তাহলে আমার দোয়াটা ওই জায়গায় দিয়ে দিব এ রব দুনিয়ার বুক থেকে যদি আমার উম্মত কোনো একটা ইমান নিয়ে আসতে পারে সিরিক না করে আসে হাজার গুনা খাতা করুক তাদের আজাব তো আপনি দিবেন কিন্তু ওই ইমানদার হিসাবে কাউরে স্থায়ী জাহান নামে রাখতে পারবেন না আমি আল্লাহর কাছে বায়না দেব আমার একটা উম্মত জাহান নামে থাকা পর্যন্ত আমি মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ জান্নাতে ডুকব না আল্লাহ রবুল আমিন বলছেন দুনিয়ার মানুষ তুমি রসুলকে চিনো নাই তোমার হাবিবকে তুমি চিনতে পারো নাই সব উন্মত তাদের রসুলের দোয়া শেষ করে দিছে আর আমার রসুল বলছেন দোয়া আমি রিজার্ভ রেখেছি ওই দিন আমি আল্লাহর কাছে বলবো আল্লাহ তুমি বলছো এমন কিছু দিবেন যাতে আপনি খুশি হয়ে যাবেন আমারে যদি খুশি করতে চান ওই খুশির জায়গায় আমার ওই দোয়াটা বসায় দিলাম আমার উম্মত জাহান নামে আর আমি জান্নাতে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ থাকবো না আমার উম্মতরে মুক্ত করে তারপরে আমি জান্নাতে যাব আল্লাহ আকবর এই হচ্ছেন আপনার আমার রসুল ওমার সালনাকা ইল্লা রহমত আল্লাহ আলমিন কিন্তু রিসালাত যদি না বোঝেন আপনার নবীকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নবীর জন্য আপনার কোনো মায়া নাই দয়া নাই রিসালাত বুঝেন না কিচ্ছু জানেন না মোহাম্মদ সাল্লাম এত সহজ এত সহজ ও আপনি বললেও মোহাম্মদ সাল্লাম না বললেও তো মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার ইয়ের মধ্যে লিখাই আছে আপনার ধর্ম যদি ইসলাম হয় ইসলামের ধর্ম যদি মোহাম্মদ সাল্লাম হয় তো অটোমেটিক তো আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডে লেখা আপনার আবার বলা লাগবে কেন এই বলাতে পাস হ্যাঁ মুজাহিদুল ইসলাম নাম তার হ্যাঁ ইসলামের বিপক্ষে কথা বলতে একটুকু কষ্ট লাগে না ইসলাম ক্রিটিসাইজ করতে তার কষ্ট লাগে না আনোয়ার হোসাইন আহ ইসলামের আলো উনি এমন বক্তব্য দিচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লামের নিয়ে ইচ্ছা মতো করতে জিয়াউর রহমান সুবাহ আল্লাহ উনি সালামের মধ্যে ইসলামের জঙ্গিবাদের গন্ধ খুঁজে পায় ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষমাও চায় না যে ভুল হয়েছে ভাই আমি তো ভুল করতে পারি মানুষ ভাই আমার ওই কনসেপ্ট ভুল ছিল আল্লাহর রাস্তে সবাইরে মাপ করে দেন আমারে উনি বুঝায় এটার দ্বারা ভুল বোঝানো হয়েছে আগে কাটা হয়েছে পিছে কাটা হয়েছে এ বলা হয়েছে সে বলা হয়েছে আমি এই উদ্দেশ্যে বলি নাই দেড় বছরের আগের কথা নিয়ে এখন কেন মাতামাতি উনি উনি তারপরেও রুজু করবে না এটার নাম ইবলিস এটার নাম কে ও বাবা আপনারা অনেকে রাগ করবেন যে হুজুর এরকম ভিআইপি ভিআইপি লোকরা আপনি ইবলিস বলেন এটা ইবলিস না এটা ইবলিস ওয়ালা চরিত্র যুক্তি দেয় স্বীকার করে না আল্লাহ বললেন সিজদা কর সিজদা করে নিলে শেষ আল্লাহ ওরে বানাইছো মাটি দিয়ে আমারে বানাইছো আগুন আল্লাহর কাছে যুক্তি তর্ক দেয় কার চরিত্র কার চরিত্র ভুল হতে পারে আমি সাইফুল্লার ভুল হতে পারে কথা বলতে ভুল হতে পারে স্বীকার করে নিলে আমার কোনো বিপদ আছে ভাই আমার এই কথাটা বলতে আবেগে আমি বলে ফেলছি ভাই এইভাবে বলা ঠিক হয় নাই অথবা বললেও আরও একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলা উচিত ছিল ভাই রে আমার ভুল হয়ে গেছে আমি ইজ্জত শেষ না হ্যাঁ হুজুর শেষ হুজুর কিচ্ছু জানে না আজকে ধরা পড়ে গেছে আগামী জুমার থেকে আর মুসল্লি নাই নাকি এরকম বিষয় না এটা ইবলিসের চরিত্র যদি স্বীকার না করি ইমানদার আলেমোল আমার সবচেয়ে বড় বিষয় হবে গুণ হবে ভুল করছি সঠিক লোকরা জানাইছে না কোনো ধানাই পানাই নাই আমি রুজু করে নিলাম আমার কথা এটা ভুল হয়েছে ভাই বলা সমস্যা আছে দুনিয়ায় সমস্যা থাকতে পারে ইজ্জত নাই কিচ্ছু নাই কেউ আর কথা শোনে না দুনিয়ায় তারা মানে না সবাই তো আসলে কিচ্ছুই জানে না ফাও পেশাল পাঠতে পারতে আসল কথা মুখ দিয়ে বাড়াই গেছে দুনিয়ায় সবাই একদম শেষ করে দিল কিন্তু আমি যদি এই সব শেষ হওয়ার পরেও ওই কথা প্রত্যাহার করে ইমান নিয়ে কবরে যেতে পারি আমার থেকে বড় সফল আর কেউ নেই ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আমিন বুঝদান করুক যে রসুল্লাহ সাল্লামের মর্যাদা কতটুকু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিয়েছেন এইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রিয় ভাইরা একটা মজার তথ্য দেয় আপনাদেরকে প্রচলিত যে বাইবেলগুলো আছে এই বাইবেলগুলো তো পুরো বিকৃত কিন্তু তারপরেও আমি আজকে দেখেছি মথি যেটা ওনাদের লিখিত বাংলা অনুবাদ আছে এর পনেরোতম অধ্যায়ের বাইশ থেকে ছাব্বিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে তারা বলতেছে যে 
ও ইসরায়েলি যারা হবে ইসরায়েলের নবী যে বনি ইসরায়েল ও ইসরায়েলি যারা হবে তাদের কারো জন্যই আপনার দাওয়াত দেওয়া তো কাজই নয় বরং অ ইসরায়েল যদি হয় তারা তাহলে তাদের কোনো রোগ বালাই হলে নবী রসুলের কাছে তারা ঝাড়ফুঁক করতে আসতো আপনি খবরদার ঝাড়ফুঁকও দিবেন না বরং তাদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে যারা ইসরায়েল বনি ইসরায়েল নয় বনি ইসরায়েল ছাড়া অন্যরা সব কুকুর তুলল এটা মথি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে পনেরোতম অধ্যায়ের বাইশ থেকে ২৬ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে বলে কি লাভ হয়েছে বোঝেন তো ওরা ওদের নবীকে ইউনিভার্সাল বুঝাতে চাইলেও ওদের কিতাব সাক্ষ্য দেয় যে ওই নবী তো বনি ইসরায়েল ছাড়া অন্য কারে ঝাড়ফুঁক করতে পারে না সে কেমন করে সার্বজনীন নবী হয় সার্বজনীন নবী হলে একজনই তিনি হওয়ার যোগ্যতা রাখেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়েরা এটা ওদের দলিল এটা আমাদের দলিল না সুতরাং তারা তাদের জায়গার থেকেই বুঝাইছে যে রসুল ছাড়া আপনার আমার নবী ছাড়া কেউ সার্বজনীন নবী নয় এটাই হচ্ছে আপনার আমার ইমানের অংশ প্রিয় ভাইয়েরা এরপর আল্লাহ রাবুল আমিন সর্বশেষ বলছেন আল্লাহ বলছেন হে রসুল আপনি দুনিয়ার মানুষের কাছে জানাই দেন মা কানা মুহাম্মদুন আবা আহাদিম রসুল তোমাদের মধ্যে কোন জীবিত পুরুষের পিতা নয় অনেকেই রসুলের পালক পুত্রকে জায়েদকে মনে করত যে রসুলেরই ছেলে আল্লাহ একদম কাটাপ করে দিলেন একদম কাটা দুনিয়ার কোনো জীবিত মানুষের পিতা মোহাম্মদ সাল্লাম নয় জেনে রাখ ওয়ালাকের রসুল আল্লাহ আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসুল আর জেনে রাখো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ রসুল সর্বশেষ প্রয়োগম खोला बोझा जा नम्बर विश्वास करते একদল কিন্তু এইটা নিয়ে রেগুলার পাই তারা করে এবং ইসলামের মধ্যে বিভেদ সরানোর জন্য নানান কথা বলে কিছুদিন বলে আমি ঈসা মুসি এরপরে কিছুদিন বলে আমি আহমদ মোহাম্মদ শেষ নবী রসুল আসবে না বলছেন কিন্তু নবী তো আসতে পারে যখন হালে পানি পাই না শেষে বলে আমি ইমাম মাহাদি আগেরগুলা সব আবার কেয়াস করে কাটানোর জন্য তাদের পক্ষেও লোক আছে আবার বাংলাদেশ সহ এ আহমদিয়া মুসলিম জামাত নামে যারা হাওলা কোয়া তিল্লা বিল্লা আহমদিয়া কাফের জামাত ওরা এই কাদিয়ানি জামাত তাদের পক্ষে তারা দালালি করে সুতরাং আপনাকে আমাকে সজাগ থাকতে হবে কোনোভাবে ইমান চোরেরা যেন এই সকল কথা বুঝাইয়া আপনাকে আমাকে নমনীয় বানাইয়া এদের কুফুরিয়তের উপরে আমাদের ইমান যেন না যায় বরং আমাদের ইমান থাকবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম সার্বজনীন সর্বকালের জন্য যথেষ্ট সর্বশেষ রসুল এই হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস হবে প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বিশ্বাসগুলোকে আমাদেরকে লালন করার তৌফিক দান করেন বলেন আল্লাহ আমিন আজকে এরপরে কিছু কথা আমাদের জন্য রয়েছে রসুল আকরম সাল্লাহ আলি সাল্লামের শানের উপরেও আমাদেরকে ইমান আনতে হবে রসুল আকরম সাল্লামের শান নিয়ে আমরা জানি এখন ধানাই পানাই চলতেছে পুরো পৃথিবীতে আজকে আমি আপনাদের কাছে কিছু তথ্য আপনাদের কাছে দিব যারা আজকের সারা পৃথিবীতে রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করছে প্রথমে এই কনসেপ্টটা বুঝতে হবে আচ্ছা বলুন তো আমাদের রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লামের কোনো চিত্র আছে কোনো চিত্র তো যার চিত্র নাই তারে নিয়ে কেমনে ব্যঙ্গ করেন আপনি 
তার তো চিত্র নেই আমার একটা অবয়ব আছে সাইফুল্লাহ দাঁড়িয়ে এইটুকু গালের এই জায়গায় একটা তিল আছে কপালের এই জায়গায় একটা কাটা আছে চেহারাটা এই টাইপের এই আপনি আমার একটা অবয়ব চিনেন এখন আপনি আমার বিকৃত করে গাল টাইনে এরকম করে কম্পিউটারের মধ্যে বড় করে দিছেন দাঁড়ির এদিক ক্যাঁচাইসে দিছেন দিয়ে মধ্যে এইটুক দাঁড়িয়ে রাখছেন গোপ ফালাই দিছেন চোখ সামনে বড় করে চোখের অংশ সাদা ওইটারে লাল বানায় দিছেন কপালের ফাটা যেইটা এইটার উঁচু করে দিছেন দিয়ে আপনি আমার একটা বিকৃত বানাইছেন বিকজ অব দ্যাট আই হ্যাভ এ পিক আমার একটা ছবি আছে অথবা আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করতে পারেন ঠিক কি না তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের কোন চিত্রই নাই তারে ব্যঙ্গ করে কেমনে আপনারা তো সব ঘোলা ঘোলা ছবি দেখছেন আমি অনেক সাহস করে একটু দেখার চেষ্টা করছি যে আসলে কি ব্যঙ্গ তারা বানাইছে ফ্রান্সে তারা কি ব্যঙ্গটা করলো ওদের চিত্র দেখে দেখছি রসুল্লাহ সাল্লামের তো কোনো অবয়বের ধারণা তাদের নাই একটা মানুষ টাইপের কিছু বানায়া তার মাথার মধ্যে টুপি দিছে আর মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিছে দিয়ে চেহারাটা একটু বিকৃত করছে করে ওইটাকে মোহাম্মদ সাল্লামের ব্যঙ্গ চিত্র বলছে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় রসুলের কোনো চিত্র না থাকার পরেও যারা ব্যঙ্গ করতে চাচ্ছে তারা মূলত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে ব্যঙ্গ করে না বরং রসুলের যে আদর্শ রসুলের যে কালচার রসুল যারা আদর্শ ধারণ করে দুনিয়ার বুকে এই পোশাক পরিচ্ছদ আচরণ অবয়ব নিয়ে চলতেছে তারা এই প্রকারান্তরে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে ঠিক কি না প্রিয় ভাইয়েরা কারা এই ফ্রান্স কিভাবে এই ব্যঙ্গ করার সাহস তারা করে আজকে আমাদের কাছে সবচেয়ে অবাক লাগবে আপনাদের কাছে শুনে যে জানেন আমেরিকার দুর্ভাগ্য আজকে ইসরায়েলের দুর্ভাগ্য আজকে ইউরোপের অন্যান্য দেশের দুর্ভাগ্য বলবেন কেন দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্যের কারণ মুসলমানদের অন্তরে আমেরিকার বিভিন্ন ইসলাম বিদ্বেষী কাজ যুদ্ধ তামামা এইগুলো নিয়ে যে ঘুর ঘৃণা বিভিন্ন ধরনের ইসরায়েলি কর্মকাণ্ড নিয়ে প্যালেস্টাইনেদের প্রতি অত্যাচারের জন্য যে ঘৃণা সৌভাগ্য বড়ই এই ফ্রান্সের যারা তারা নিউ কলোনি পরশক্তি হওয়ার পরেও এর থেকে হাজার গুণ বেশি অত্যাচার শত বছর ধরে ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে করার পরেও মুসলমানরা আজ পর্যন্ত ফ্রান্সকে চিনতে পারে নাই ওরা খুব ভালো আছে ওদের নামে কোনো আমাদের অন্তরে বিদ্বেষই ছিল না এর আগ পর্যন্ত কিন্তু আজকে কিছু ইতিহাস আপনাদের কাছে বলে দিব ভালো করে খেয়াল করে দেখেন যে উপনিবেশিক শক্তি এরা আফ্রিকাকে শোষণ করছে লাস্ট একশো বছর আফ্রিকাকে কেবল শোষণই করে নাই পুরো আফ্রিকাকে সারা পৃথিবী যখন যে যার কলোনি ছিল এই কলোনি থেকে মুক্ত করে দিয়েছে সারা পৃথিবী যারা ইটালিয়ার কলোনি ছিল ওরা যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে স্বাধীন করে দিছে ব্রিটিশদের বিপক্ষে আমরা সাতচল্লিশে আমরা আন্দোলন করেছি ব্রিটিশরা কলোনি থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছে যাওয়ার সময় পৃথিবীর কোনো কলোনিয়াল শাসক যারা ছিল যাওয়ার সময় কারো সাথে কোনো চুক্তি আর করে যায় নাই চুক্তির ধরনটা কীরকম চুক্তির ধরনটা এরকম ফ্রান্স যে সকল মুসলিম আফ্রিকান দেশগুলাকে শোষণ করে আলজেরিয়া থেকে শুরু করে ওই অঞ্চলের মৌরতানিয়া ঘানা তানজিনিয়া যত ওইগুলো আছে মুসলমান তাদেরকে কলোনি স্বাধীন করেছে করার সময় কি করছে যখন চলে গেছে তিনটা মৌলিক চুক্তি তাদের চলে গেছে করে গেছে কোন টাকায় আজকে ফ্রান্সের এই শক্তি ভালো করে বোঝেন প্রথম চুক্তি হচ্ছে তোমাদের দেশে আমরা থাকা অবস্থায় ব্রিজ বানাইছিলাম কালভার্ট বানাইছিলাম অমুক জায়গায় একটা স্থাপত্য বানাইছিলাম অতএব এইগুলো আমাদের খরচে বানানো সারা জীবন এখান থেকে ট্যাক্স দিতে হবে আমি তো বলি সভ্যতার ইতিহাসে যদি ব্রিটিশরাও এই কাজ করতো আমাদের জন্য তাও সম্মানজনক মনে হতো ব্রিটিশ পাকিস্তান তারা আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে রেল লাইন বানাইছে হার্ডিং ব্রিজ বানাই দিয়ে গেছে সার কারখানা বানাই দিয়ে গেছে বাইতুল মোকারম বানানো হয়েছিল পাকিস্তানের আমলে এখন স্বাধীনতাতে আমরা যখন অর্জন করেছি কি বলে ব্রিটিশ থেকে পাকিস্তানের একটা ভিন্ন কথা ব্রিটিশ থেকে যখন আমরা স্বাধীন হয়েছি ওনারা যাওয়ার সময় যদি চুক্তি করে যায় যত দিন পর্যন্ত তোমরা এই রেল লাইনের উপর দিয়ে যাবে এই ব্রিজ দিয়ে যাবে হার্ডিং ব্রিজ ততদিন আমাদেরকে ট্যাক্স দেওয়া লাগবে এই রকম কোন লজ্জাস্কর অপমানজনক কোন চুক্তি তারা করছে অন্তত করে নাই ব্রিটিশরা কিন্তু এই ফ্রান্স আফ্রিকার যত দেশ আছে তাদের সাথে চুক্তি করছে কত নির্লজ্জ কত বেহায়া কত অসভ্য কত বর্বর ওই চুক্তির অধীনে তাদের দেশের নির্মিত জিনিস এখন পর্যন্ত তাদেরকে ট্যাক্স দিতে হয় দুই নম্বর চুক্তি যে তোমাদেরকে স্বাধীন করা হচ্ছে কিন্তু তোমাদের সামরিক বাহিনী সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী এদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কোনো দিন ফ্রান্সের সৈনিকরা তোমাদের দেশ থেকে যাবে না আর তোমাদের যা কামাই হবে ওদের একটা ব্যাংক আছে এফ টি ডি ওই 
ব্যাংকের মধ্যে ফেডারেল তাদের হচ্ছে ট্রেড রিজার্ভ বলে ওই ফেডারেল ব্যাংকের মধ্যে সব আফ্রিকান দেশের টাকা জড়ো হবে জড়ো হওয়ার পরে যদি আফ্রিকান দেশের কোনো উন্নয়নের টাকা লাগে টেন পারসেন্ট টাকা ব্যাক পাবে কার টাকা আফ্রিকার দেশের টাকা ওদের টাকা ওরা জমা দিবে টেন পারসেন্ট ব্যাক পাবে এরপরে যদি আরো লাগে তাহলে ঋণ নেওয়া লাগবে চুক্তি বুঝছেন আপনি কিছু ঋণ নেওয়া লাগবে কত দূর পর্যন্ত বিশ পার্সেন্টের উপর ঋণ নেওয়া যাবে না কার টাকায় ফুটানি করে যুগ যুগ ধরে তাদেরকেই শোষণ করতেছে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে উনিশশো সাল থেকে আজকে দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত ২২ জন প্রেসিডেন্টকে সাধারণ মানুষ না কার নাম বলছি বাইশ জন মুসলিম ওই আফ্রিকান প্রেসিডেন্টকে ফ্রান্সের বিপক্ষে একটু কথাবার্তা বলায় নিজের দেশের স্বাধীনতা সক্রিয়তার পক্ষে কথা বলায় বাইশ জন প্রেসিডেন্টকে ফ্রান্স হত্যা করছে এই সেই ফ্রান্স আলজেরিয়াকে একশো বছর ধরে দমায় রাখছে কোনো একটা মানুষ যদি কথা বলে ট্রাকের পিছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার যতক্ষণ না মরে পুরো এলাকা ঘুরাইয়া এরকম লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে হত্যা করছে এর নাম হচ্ছে ফ্রান্স সেই দেশে উগ্রতার নামে ব্যঙ্গচিত্রর নামে মত এবং বিভিন্ন কিছুর তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে দিয়ে উস্কায় উস্কায় তাদের মধ্যে উস্কায় আর কিছু আমাদের লিবারেল মানুষ আছে তারাও বলে কই ফ্রান্স তো এতগুলো মানুষে আশ্রয় দিল আলজেরিয়ার মানুষে আশ্রয় দিল আফ্রিকার মানুষে আশ্রয় দিল তুমি আশ্রয় দিলা নাকি তাদেরকে তোমার দাস হিসাবে খাটানোর জন্য নিয়ে আসছিলে আজ পর্যন্ত প্রমাণিত আছে তাদের উত্তর প্রজন্মের চার প্রজন্ম পার হয়ে গেছে তাদেরকে শহরে তারা থাকতে দেয় না এই যে বৈষম্য এই যে বৈষম্য এই বৈষম্যর বহিঃপ্রকাশ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে নিয়ে যখন ব্যঙ্গ করে ক্লাসে দেখায় এরকম করতে করতে একজন মুসলমান একজন শিক্ষককে মেরেছে ভালো করে মনে রাখবেন ইসলামী ল এবং শরিয়া কোন ব্যক্তির বাস্তবায়ন করার কোন অধিকার নাই ওই ছেলেটা শত ভাগ ভুল কাজ করেছে আমরা তাকে সাপোর্ট করছি না কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই এই উস্কানিটা তুমি এতদিন কেন দিচ্ছিলে এই উস্কানিটা কেন দাও এই উস্কানি দেওয়ার পরে তোমরা তো লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে আলজেরিয়াতে তোমাদের আফ্রিকাতে মেরেছো একজন শিক্ষক মারা গেল সেটা অন্যায় তার ইন্ডিভিজুয়াল বিচার না করে পুরো বিষয়টা রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি তোমরা কেন চাপাচ্ছ এর দ্বারা বোঝা যায় ইস্যু ওইটা না ইস্যু হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষ মুসলমান বিদ্বেষ রসুল আকরাম সাল্লামকে অপমান করাই হচ্ছে তোমাদের প্রধান টার্গেট ঠিক কি না এই জন্য প্রিয় মুসলমান ভাইরা ইতিহাস জানতে হবে এবং আমাদেরকে এই বিষয়গুলোতে খুব সতর্কতার সাথে সামনের দিকে এগোতে হবে আজকে পুরো ইউরোপের টার্গেট কি জানেন যে এই রকম একটা ঘটনা ঘটানোর পরে নতুন আরও যত ফাঁসাদ হবে নতুন যত দাঙ্গা বাঁধানো যাবে যদি একজন খ্রিস্টানকে মারা যায় একটা গির্জায় আক্রমণ করা যায় মুসলমান আন্দোলনের তীব্রতাতে আবেগের বশবর্তী হয়ে নতুন কোন একটা ইস্যু তৈরি করবে করে উমুকরে মারে ফেলবে তুমুকরে অত্যাচার করবে এই করলেই ওদের হাতে হাতিয়ার আর অস্ত্র উঠবে প্রিয় মুসলমান এই জন্য বলবো যেই রসুলকে আমরা ভালোবাসি যেই রসুলকে মোহাব্বত করি ওই রসুলের মোহাব্বতে প্রতিবাদের ধরনেও ইসলাম অতিক্রম করে যাওয়া যাবে না উগ্রতা দেখানো যাবে না বরং ভালোবাসার বন্ধনে আমরা রসুলের মহাব্বতে রসুলের দেখানো পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করতে হবে ঠিক কিনা খবরদার তাদের কোনো কিছুতে পা দেওয়া যাবে না দ্বিতীয় একটা মজার তথ্য দেই কোরআনুল করিম থেকে আপনাদের কাছে দেখেন তো কাফের মুসিকদের চরিত্রের সাথে মিল আছে কিনা এই ঘটনার আল্লাহ রসুল একদল সাহাবাই কেরামকে মক্কা বিজয় হয় নাই তার আগে গোয়েন্দাগিরির জন্য মক্কার আশপাশে হারামের আশপাশে পাঠাইছেন তারা ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াতো আর তথ্য সংগ্রহ করত হঠাৎ করে এক কোরাইশের সাথে একদিন বাদানুবাদ তাদের বেঁধে গেছে বেঁধে যায় মুসলমানরা ওই কোরাইশে মাইরে ফেলাইছে একজন কি দুইজনকে হত্যা করে ফেলছে হত্যা করে আল্লাহ রসুলের কাছে মদিনায় চলে আসছে মক্কা লোকেরা সাথে সাথে বলতে শুরু করছে তখন যারে এটা তো রজব মার যেই সাহাবিরা এই ঘটনা ঘটাইছেন তারা জানতেন না যে এটা রজব পড়ছে না পরে নাই রজবের চাঁদ উঠছে না উঠে নাই তাদের জানা ছিল না মক্কায় প্রপাগান্ডা দেখছো মোহাম্মদ কেমন ইসলামের ইসলাম এবং ইসলামের আগের থেকে চারটা হারাম মাস আছে ওই হারাম মাসের মধ্যে মক্কার পবিত্র ভূমিতে আল্লাহর ভূমিতে ইসলাম এবং মোহাম্মদের লোকেরা মানুষ হত্যা করে ফেলছে এমন প্রপাগান্ডা এমন প্রসার মানুষ মারছে কয়জন কথা বলেন না কয়জন 
দুইজন এমন প্রচার এমন প্রপাগান্ডা ইসলাম এইভাবে হারাম মানুষ ইসলাম কাবার ইজ্জত খাইল মোহাম্মদের অনুসারীরা হারাম মাসের মধ্যে আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসের মধ্যে মানুষ মারল কত বর্বর কত খারাপ কত নিকৃষ্ট এরকম করে এক মহা ফাঁপড় চলতে শুরু করলো মক্কা এবং আশপাশে তারা লোক লাগাইছে এইটা ওয়াস করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সাথে সাথে কোরআনুল করিমের সুরা বাকারা দুইশো ছশো সতর নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ বলছেন আপনার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে যে এই হারাম মাসের মধ্যে হত্যা করা কেমন কেমন হারাম মাসে হত্যা করা কি যায় হে রসুল আপনি বলে দেন ইসলাম এটাকে সাপোর্ট করছে না সমর্থন করছে না বলছে না এটা জায়েজ হয়ে গেছে বলে দেন যে এইটা একটা খারাপ কাজ এইটা অন্যায় কাজ এইটা ভালো কাজ নয় তবে তাদের কাছে যে জিজ্ঞাসা করেন ও সদ্দুন আনসাবিল্লা ও কুফরুম বিহি ওয়াল মসজিদুল হারামি খরাজু আহলিহি ওদের কাছে যেয়ে বলেন দুই মানুষ মারাতে এটা অপরাধ স্বীকার করলাম কিন্তু তোমাদের কাছে প্রশ্ন দিচ্ছি আল্লাহ বলছেন যে জিজ্ঞাসা করো তোমরা যে এই হারামের মধ্যে শত শত মানুষকে মোহাম্মদের দিন থেকে ফেরত দিতে চাইছিলে মোহাম্মদের দিন থেকে সরানোর জন্য অত্যাচার করেছিলে যাদের বাড়িঘর জন্মসূত্রে মক্কাই ছিল তাদেরকে আল্লাহর ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলে অসংখ্য অগণিত মানুষকে ইসলাম মানার কারণে অত্যাচার করেছিলে হত্যা করেছিলে ও সদ্দুন সাবিল্লা ওইটা কি ছিল কার কথা বুঝছেন কথা মিল পাচ্ছেন মিল পাচ্ছেন একজন মানুষ মারাতে তোমরা ফুসে উঠছো তোমরা যুগের পরে যুগ আফ্রিকাকে শোষণ করেছ এখনো তোমরা করো লিবিয়াতেও তোমরা করেছ শত শত মানুষের মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা তোমাদের কাছে আসে আর ওই মানুষগুলার তোমরা নিয়ে আসার পরে বলো আমরা আশ্রয় দিছি আশ্রয় তো দাও নাই তোমরা তো তাদেরকে দাস হিসাবে খাটানোর জন্য আনছিলে পঞ্চম প্রজন্ম পর্যন্ত আসে শহরে থাকার মতো তাদের কোনো অধিকার নাই ওই নিগৃত নিপীড়িত ওই রকম অসভ্য তারা যদি আমাদেরকে শিখায় যে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নাম ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন আমরা বলবো তোমরা এখন পর্যন্ত বর্বরতা এবং সকল অন্ধকার যুগের শ্রেষ্ঠ যুগে আসো মত প্রকাশের স্বাধীনতা তো ওইটা অত্যাচারী যদি হয় তাহলে যে অত্যাচার করেছে তার সামনে কথা বলার সাহস রাখে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বৃহৎ গোষ্ঠীর সামনে কথা বলার ক্ষমতা রাখে খলিফার সামনে সাধারণ একজন মুসলমান এসে জিজ্ঞাসা করতে পারে জামার কাপড় তোমার এত লম্বা কেন মত প্রকাশের স্বাধীনতা শিখতে হলে মুসলমানদের কাছে কি আমত পর্যন্ত তোমাদের जानकारी লরিয়াল এইটা বয়কট করতেছেন এই বয়কট করে আপনি ফ্রান্সের কিছু করতেছেন এইটা করতেছেন জিনজিরাওয়ালাদের ক্ষতি করতেছেন এরা পুরান ঢাকায় চক বাজারে বসে এই গার্নিয়ার আর লরিয়াল বানাইছে এই লরিয়াল ফ্রান্স থেকে আসে নাই বুঝে নিয়েন তাও করেন ওই ব্র্যান্ড যেন শেষ হয়ে যায় তাও করেন কিন্তু আমি বলবো ওই কুয়েতে যে প্রতিবাদ হয়েছে কুয়েতের যে মানুষগুলো সুপার সব থেকে মালপত্র নামাইছে ওটা রাষ্ট্র কুয়েত নামাই নাই ওইটা ইমানের দাবিতে সাধারণ মানুষ নামাইছে দোকানদার নামাইছে কুয়েতের সাথে কুয়েতের সাথে এখনো যে পরিমাণ ইয়ারবাস আর বিমান কিনার চুক্তি হয়ে আছে ওই রকম বিমানের একটা নাট বল্টুর সমান দামও আমাদের সব পণ্য বর্জন করেও হবে না আমি বলবো আমার কথা পৌঁছাবে না কিন্তু আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে আমার কথা আল্লাহ আমি বলে দিছি আল্লাহ এই সকল যারা রসুলের ইজ্জতের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা থাকার পরেও নিজের গদি ঠিক রাখার জন্য নিজেদের দেশের গদি নিজেদের রাজনৈতিক ইস্যুকে ঠিক রাখার জন্য যারা কথা বলতেছে না তাদেরকে হেদায়ত দাও আর যদি হেদায়ত না থাকে এই সকল মুসলমান নামদারি শাসকদের আল্লাহ তুমি ধ্বংস করে দাও আমাদের প্রতিবাদ রাখতে হবে ভাই যার যার জায়গা থেকে প্রতিবাদ করে প্রতিবাদ করে কি হবে কি হবে মানে 
আপনার অন্তরে যদি রসুলের জন্য একটু কষ্ট না লাগে আপনার মুখ দিয়ে যদি রসুলের এই রকম অপমান করার পরেও একটু প্রতিবাদ আপনার না আছে আপনার ইমান নাই আল্লাহ রসুল বলছেন আদাফুল ইমান ওটাই ইমানের সর্বনিম্ন স্তর ঘৃণা দেখানো তারপরেও আপনার কিছুই বলেন না আপনি কিসের ইমানদার এই জন্য যে যার জায়গার থেকে আমাদেরকে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে হবে আর প্রতিবাদের দ্বিতীয় রূপ রসুলের সুন্না নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে প্রতিবাদ করছে সাহা আল্লাহ রসুলের জন্য মহাব্বতে ফাটে যাচ্ছে ওনার মুখে বিশ পঁচিশ বছর হয়েছে আজ পর্যন্ত দাঁড়ি নাই উনি পাঞ্জে কেন মুসল্লি না উনি বইয়ের সাথে খারাপ আচরণ করে আল্লাহ রসুল যেরকম করে তাকে চলতে বলছে একটা আদর্শ নাই উনি রসুলের জন্য বয়কট ফ্রান্স আপনি টাউট আপনি দুই নম্বর আপনার আবেগ আছে কিন্তু আপনার বিবেক নাই এই আবেগকে আবার অসম্মান করতেছি না এই আবেগেরও দাম আছে আল্লাহ এই কারণে তার মধ্যে রসুলের মহাব্বত জাগায়া যদি শূন্যত্রে পয়দা করে দেয় আল্লাহ মামিন কিন্তু তারপরেও ভাই টাউট ভাষাটা ব্যবহার করা আমার উচিত হয় নাই এটা এক্সপান্স করলাম বাদ দিলাম কিন্তু ভাই আপনি সলিড হতে পারছেন না আমাদের প্রতিবাদের ধরন তো হবে আজকের থেকে আমি আমার জীবনে রসুলের একটা শূন্যত কায়েম করব রাজি আছেন কার কি লাগবে এটা আপনি খোঁজেন আমি তো একটা বলে দিলে আপনারা সবগুলো এলোমেলো করবেন আপনি আপনি যদি বইয়ের সাথে খারাপ আচরণ করেন বইয়ের সাথে আপনি মেজাজ দেখান আপনি সেইটা বদলান আপনি যদি মানুষের সাথে গালি দেন সেইটা বদলান আপনি যদি দোকানদারি করে ফাঁকি যুগি দেন আজকের থেকে ফাঁকি যুগি বাদ দেন আপনি মানুষের সাথে ধোকাবাজি করা বাদ দেন আপনি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মহাব্বত যদি দেখাতে চান রসুল যেভাবে সন্তানদেরকে দিল ইসলামের উপরে চালাতে বলছে সেরকম করে করান আপনার মেয়েকে পর্দা করান আপনার স্ত্রী আপনার পরিবার যাদের সাথে আপনি সম্পর্ক ছেদ করেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন সিলাত রেহান তোমরা সম্পর্ক বৃদ্ধি করো আপনি সম্পর্ক বৃদ্ধি করেন সালাম দেন সকল মানুষকে ভালোবাসেন পাপের কারণে তার প্রতি আপনার বিরক্তি থাকবে কিন্তু ইমানের কারণে মোহাব্বত বাড়ান মানুষকে জাহান নামে পাঠানোর তরিকা বাদ দিয়ে জান্নাতে এবং কাছে ডাকার চেষ্টা করেন যার যেটা আছে একটা করে শূন্য যদি আমরা ভালোবাসতে পারি তাহলে এই ওসিলাই এটাই সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ হবে ঠিক কিনা আর একটা অনুরোধ সিরাহ পাঠ করতে হবে জীবনী গ্রন্থ আছে না থাকলে কিনবেন ওয়াদা করেন কিনতে হবে আপনাদের আর রাহিকুল মাতুম কিনেন সিরাতে ইবনে হিসাম কিনেন আল্লামা সাল আল মুনাজিদ রহিমাহুল্লাহ মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাম কিনেন আপনি বিশ্বনবী কিনেন আপনি আবু তাহের মেজবার বই কিনেন ছোটদের জন্য সিরিজ আছে এই বই কিনেন আপনার কাছে একটা সি রাতের গ্রন্থ থাকতে হবে নিয়ম করে এটা আপনাকে পড়তে হবে না পারলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আখলাক নবী নামে ছোট্ট একটু একটা বই আছে নবীজি শুইতেন কেমনে খাইতেন কেমনে হাঁটতেন কেমনে নবীজির চুলটা কেমন ছিল বালিশটা কেমন ছিল চুতাটা কেমন ছিল রসুল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীর সাথে আচরণ কেমন ছিল রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে দাসের সাথে আচরণ দাসীর সাথে আচরণ রসুলের পুরা জিন্দগির একটা সামারি আখলা কন্যাবি এইটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশ আছে এই বই পড়ে আমাদেরকে রসুল প্রেমের বিপ্লব জাগাতে হবে রাজি আছেন মুসলমান আল্লাহ হরাবুল আমিন আপনাকে আমার কবুল করুন বলেন আল্লাহ আহম্মা আমিন সর্বশেষ প্রিয় ভাইরা একটা কথা বলে আপনাদের কাছে ছেড়ে দিব সেটা হচ্ছে রসুল আকরম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন তোমরা কি জানো আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ রব আলমিন কি মর্যাদা দিয়েছেন রসুল বলছেন ইন্ন আলী আসমা আন নিশ্চয় জেনে রাখো আমার জন্য অনেকগুলো নাম আছে আনা মুহাম্মদ আমি প্রশংসিত আহমদ ওয়ানা আহমদ আল্লাহ রসুল বলছেন আমি তো সেই আমার নাম মোহাম্মদ আমার নাম আহমদ আমি তো সেই যে যাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সবার আগে আল্লাহর কাছে উত্থিত করবেন আমার পায়ের পাশ দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ হিসাবের দিনে আল্লাহ জমায়েত করবেন সুবান আল্লাহ কল্পনা করেন আপনার আমার নবীর দামকে আল্লাহ রসুলের পরে বলছেন জেনে রাখো ইয়ামুল্লাহ ও বিল বিয়াল কুফর ও আনাল হাসিরুল্লাহ আল্লাহ আমার দ্বারা কুফুরকে তুলে দিয়ে আল্লাহর একত্ববাদ সর্বোচ্চভাবে এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করবেন এরপরে আল্লাহ রসুল বলছেন ও আনাল আকিবুল্লাহ জি লাইসা বাদ ও আহাদ আর আমি তো শেষ নবী যার পরে আর কোনো নবুয়ত নাই সেই নবীর নাম হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা 
আমরা বলবো আসুন আমরা ভালো মানুষ হই আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এত আতকারী হই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আমরা আমাদের জানের থেকে ভালোবাসার মতো মর্যাদা দেয় আমি বলি আমি রসুলকে আমার জানের থেকে ভালোবাসি প্রমাণ দিতে তো পারলাম না ভাই রসুলের বাহ্যিক সুন্নতগুলাই আমার মধ্যে আমল করতে পারলাম না কিভাবে আপনি রসুল প্রেমের কথা বলছেন মানুষ তো আপনাকে আমাকে সামনে গেলে প্রতারক বলে ডাক দিবে আপনাকে যদি অন্য ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক দলের সবার সমাবেশ স্লোগানে দেখা যায় আর কাজের সময় যদি আপনি এমপি সাহেবের কাছে যায় বলেন আমি আপনারই লোক এমপি সাহেবের যদি এই খবর যায় ওনার কত কষ্ট লাগবে মনে যে হাই রে মিথ্যা কথা বললি তোর কাজের জন্য আমার কাছে এরকম করে বলতেছিস তোরে কোনো দিন আমার কাজের মধ্যে পাইলাম না তখন রসুল যেই অবয়বে যে গেটআপে রসুল ছিলেন কে যে আপনি কবরে যাবেন যাওয়ার পরে কবরে দেখা হবে মা হাজরা মা হাজার রজুল্লাহ বই সাফি কবরি দেখো তো এই যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কবরে পাঠানো হয়েছে ইনাকে কি চিনতে পারতেস তো এখন আপনি দেখবেন নবীজি শুভ্র একটা দাঁড়ি আছে নবীজির দাঁতগুলো সুন্দর চকচকে চেহারাটা বড় সুন্দর রসুল আকরাম সাল্লামকে দেখে আপনি দুনিয়ার বুকে আপনার রসুলের মুখের মধ্যে আপনার দাঁড়ি নাই রসুলের গায়ের সুন্নাত নাই রসুলের নামাজ নাই খালি জুম্মার দিন একদিন আসে কোনো রকম নামাজের কোনো তদারকি নাই খেয়াল নাই মনের মধ্যে হিংসায় গিজ 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 যেই রসুল দুনিয়ার সবাইকে মাপ করে দিছেন এত কিছুর করার পরেও আমরা কাউরে মারো কাউরে ধরো কাউরে পুরাও কুশ পুত্তুলিকা দাহ করো এইরকম প্রোগ্রাম আমরা এরকম পছন্দ বা এরকম কোন আচরণ আমাদের দ্বারা হয় না রসুলের মোহাব্বত দিয়ে আমরা তাদের কাছে আমাদের প্রতিবাদের ভাষাটা পৌঁছাই এই রকম হিংসাহীন অন্তর রসুল পোষণ করতেন আর আমাদের ভিতরে যদি এরকম থাকে তাহলে কি আপনার আমার কাছে মনে হয় যে ওই দিন যাওয়ার পরে রসুলকে আমার রসুল এই যে মোহাম্মদকে দেখানো হচ্ছে ইনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ নাবি মোহাম্মদ এইটাকে আমাদের মধ্যে বেরোবে ভাই বেরোবে তাহলে আমাদের কি পরিবর্তন হতে হবে না আমরা তো ওইগুলো ইস্যুতে চিৎকার চেঁচামেচি করবো আমার সাধ্য অনুযায়ী কিন্তু আমার নিজের একটা এক একটা শূন্যতা আমার জীবনে আসবে না নবীজির একটা পরিবর্তন যে যা আমার নবীর মহাব্বতে আমি একটা পরিবর্তন আমার জীবনে নিয়ে নিলাম এই শূন্যটা আমি পালন করলাম আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে সেই বুঝ দান করুক বলেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের রসুলের ইজ্জতকে বুলন্দ করুন রসুলের ইজ্জতকে কোনো দিন কেউ নামাতে পারবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন আলাম নসরাক পৃথিবীর একটা মানুষও যদি মোহাম্মদ সাসলামের নাম না নেয় তাতে মোহাম্মদ সাসলামের এক চুর অপমান হবে না ঠিক কিনা যারা এই অপমান করছে যুগে যুগে তারা অপমানিত হবে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি হে আল্লাহ ওই আবুল আহাবের ছেলে যখন সিরিয়ায় সফরে যাওয়ার সময় আল্লাহ রসুলকে লাস্ট অপমান করে বলল তুমি গত রাত্রে যা আয়াত আনছো সব কেবল অস্বীকারই করি নাই যাওয়ার সময় আল্লাহ রসুলের মুখের দিকে থুতু নিক্ষেপ করে সফরে রওনা হয়েছিল আল্লাহ তার রসুলের মুখে থুতু পৌঁছান নাই কিন্তু আল্লাহ রসুল জীবনে একটা বদ্ধ মক্কাই করছিলেন হে আল্লাহ তোমার যেগুলো কুকুর আছে ওই কুকুরগুলার একটার একটা আল্লাহ এই উতাই বিয়ের সাথে একটু লাগায় দিও এইটুক কেবল দোয়া করছেন আল্লাহ তোমার কুকুর সমূহের মধ্যে থেকে একটা কুকুর রে এই আবুল আহাবের ছেলের জন্য ওয়াক্ফ করে দিও আবুল আহাবের বেটা থুতু দিছে গরম মারছে বলছে মোহাম্মদ তোমার এইগুলো অস্বীকার করি ফাইনাল জ্বালায় মনে তৃপ্তি নিয়ে সিরিয়াই যাবে যে আল্লাহ রসুল বদ দোয়া করছেন পাগল হয়ে গেছে যে আমি জানি মোহাম্মদ যেরকম হয় ওর বদ্ধ আমি সয় না হায় 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 আবু লাহা বুদ্ধি কইরা ডাইনে বামে লোক দিয়ে সিরিয়ায় পাঠাইছে সফরে কোনো সময় দূরে সারে না আশপাশে বডি গার্ডে ভরা সফর করে যখন ফেরত আসতেছে রাত্রি যাপনের এক জায়গা হয়েছে রাত্রি যাপন ইতিহাস লিখতেছে রাহিকুল মাকতুমের মধ্যে আসছে এক জায়গায় তাবু গাড়ছে তাবু গাড়ার পরে ওই তাবুতে তো সবাই জানে যে তাবুর মধ্যেই মানুষ থাকে ভুল বুঝানোর জন্য মাল সামানের যে গাড্ডা ছিল ওই গাড্ডার মধ্যে তার ব্যাটাকে লুকায় রাখছে যাতে করে কোনো ক্ষতি না হয় ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে ওই দিন রাত্রেবেলা তারা দেখতে পাচ্ছে ঘুমের মধ্যে থেকে কেউ জেগে আছে কেউ ঘুমাইছে একটা বাঘ হিংস্র বাঘ তাদের দিকে আসছে সব আতঙ্কগ্রস্ত তার জন্য সবাই কেউ যদি আক্রমণ করে তাইলে তারে সাধ্যের মধ্যে আক্রমণ করে প্রতিহত করবে এই রকম একটা প্রচেষ্টা নিয়ে চুপচাপ আসে বাঘটা আসলো তাদের কাছে আসার পরে রাহিকের মধ্যে লিখতেছে মানুষের গার সঙ্গে 
সব কাফেলার মানুষের গা শুনে কাউরে কিচ্ছু বলে নাই ঘুমটাও ভাঙায় নাই আস্তে আস্তে করে একজনার গা শুনছে যেই গায়ের লোকটা মোহাম্মদ সাল্লামকে থুতু মেরে গেছিল ইতিহাস বলতেছে এক মুহূর্ত দেরি করে নাই কল্লাটা ধরে খেয়ে টেনে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ছিন্ন ভিন্ন করে শান্ত ভাবে আবার চলে গেছে ওই আল্লাহ আছে কিনা ওই রসুলকে যদি অপমান করে রসুলের ওই বদুয়া কে আমার পর্যন্ত আছে কিনা আমরা বলবো ফ্রান্স সাবধান হয়ে যাও আল্লাহ রবুল যদি হেদায়ত দেয় হেদায়ত নিয়ে নাও তৌবা করে ফেরত আসো নচেত আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ ওই ফ্রান্সের যেই মানুষরা এই কাজ করেছে যেই সরকার এই সমর্থন করেছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রসুলকে অপমান করেছে তুমি তাদেরকে তোমার পাঠানো ব্যবস্থা দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন টুকরা টুকরা করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিও আল্লাহ কবুল করুক বলেন আল্লাহম্মা আমি বলেন আল্লাহম্মা আমি আমাদেরকে কবুল করুক নবীর মোহাব্বত বৃদ্ধি করুক সুন্নতকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুক ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া তুবু ইলাই ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু